Это мой самодельный детектор радиации, также известный как счетчик Гейгера. Устроен он достаточно просто. От блока питания напряжение поступает на генератор Меандра на таймер на микросхеме типа 555. Работает генератор на частоте приблизительно 100 кГц. Далее пульсирующий ток поступает на автотрансформатор, используемый в фотовспышках. Напряжение повышается приблизительно до 400 вольт. Ток я выпрямляю высоковольтным высокоскоростным диодом и фильтрую при помощи емкости. С блока питания высокого напряжения ток поступает на трубку Гейкера Мюллера. В моем случае она советского производства типа SBM-20U. Пролет ионизирующей частицы создает сигнал, который идет на простой трехкаскадный усилитель низкой частоты. Усилитель подключен к динамику, который воспроизводит щелчок. В данный момент вы слышите естественно радиационный фон. Разумеется, мне было интересно узнать, как счетчик будет регистрировать более высокие уровни радиации. Сначала я попробовал использовать калильную сетку для газового фонаря Колман. Однако выяснилось, что вместо радиоактивных солей Тории сейчас используется нерадиоактивный итрий. Так что я нашел кое-что другое. Чуть ранее я сделал эту емкость из литового свинца, чтобы защитить себя от радиации. Возможно, что я просто параноик, но в мои планы не входит лучевая болезнь или рак. Так что лучше перестраховаться. Внутри этой емкости находится осколок посуды Фиеста ВР, в которой до 1972 года в качестве краски использовался оксид урана-6. Видите, какой он ярко-оранжевый? Сейчас в качестве краски используются другие вещества, не такие красивые. Счетчик Гейгера незамедлительно пробуждается, как только я подношу этот предмет близко к газоразрядной трубке. Трудно поверить, но с такой посудой люди ели пищу. В принципе, если не хранить в ней что-то сильно кислое, типа квашеной капусты или блюд с лимоном, то это вполне безопасно. Но уж лучше я буду такое хранить внутри двух кусков листового свинца. Свинец хорошо задерживает радиацию. Видите, уровень радиации практически не отличается от естественного фона, как только я укладываю этот кусок внутрь свинца. Один щелчок приблизительно в... Одну, две, даже три секунды – это приблизительно естественный фон. Ну вот и все, хорошего понемножку. Спасибо за внимание.